9.24, poranek w net, ciągniemy trzecią godzinę, proszę Państwa, teraz Matthew Thurmand z naszym gościem, więc rozmowa będzie częściowa po angielsku, a ja będę się starał to przetłumaczyć. Zaczniemy oczywiście od rocznicy rządów Donalda Trumpa. Matthew, there is a first of all, dzień dobry. Ah, cześć, Alex, always a pleasure to be here with you. Oh, thank you very much, dziękuję pięknie. Uh, We have an anniversary of Donald Trump's America. Is it better America than one year ago or not? Hashtag winning. And can you imagine if we lost what that would be like? If this is winning, could you imagine what losing would be like? Uh, We are winning. Uh, We are changing uh, the culture of institutional leftism in Washington and Wygrywamy, zmieniamy kulturę e, instytucjonalnego lewactwa w, e, w Waszyngtonie i w, e, również w instytucjach międzynarodowych. But as you can imagine, they're not going down without a fight. Ale jak można sobie wyobrazić, oni nie pójdą na dno bez walki. And they had captured uh, these major systemic institutions and built them out over the course of now about 50 years. I w ciągu since, ostatnich 50 lat ci ludzie mówi, z lewactwa przejęli główne instytucje systemu i budują je uh, since the late 60s uh, and the countercultural revolution in the US when uh, what Gramsci calls the long long march through the institutions they took them over and built them out those same students who were staging sit-ins in universities became the universities became the governmental structures um, w latach 60. z czasach Gramsciego, długiego marszu przez instytucje buntów studenckich lewicowych ci studenci którzy wtedy się buntowali teraz stanowią instytucje rządowe uniwersytety banki ci ludzie tam siedzą i zmieniają świat według lewicowego wyobrażenia And in 2016, the people, the the popular will, you know, what's uh, defined or uh, termed uh, by by the technocratic elite as the populist wave, uh, they took back. They tr- started the process of taping, taking back their society, not just in the U.S. You know, I just wrote a book uh, about this, uh, Watching the World Burn, uh, the year of Trump, Brexit, and Dobra Zmiana. This is a global phenomenon. After 50 years of their institutional hijacking and takeover against the will of the people, uh, or in controversion of the will of the people, uh, the people finally, through the evolution of alternative of media uh, started to take back their institutions Teraz and their nation state sovereignty. Bo znowu nie zapamiętam co powiedział i państwo będziecie mieli do mnie pretensje. Um, I just said that I have to break you because uh, yeah, I, I, I will not remember what you said and people will have uh, then some complaints. Uh, you always do a good job. Inaccurate translation. Um, um, w latach 60., kiedy zaczęło się to przejmowanie instytucji właśnie w duchu w duchu lewicowym, ludzie, którzy odwoływali się do większości, do większości konserwatywnej, byli określani jako populiści. To słowo funkcjonuje w tym znaczeniu do dzisiaj. I rok 2016 był rokiem, w którym rozpoczęło się odbicie. Wahadło zaczęło iść w drugą stronę, tak w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce. Jest książka na ten temat, Watching the World Burn, patrząc jak płonie świat właśnie Matthew Tyrmanda, która dokładnie o tym zjawisku przejmowania na powrót władzy przez obywateli opowiada. This is what I said. Okay. And, okay, but uh, what we hear uh, from United States is huge critics toward Donald Trump. We hear that... Uh, Well, in the United States, we hear that uh, in November, uh, 60,000 Nazis marched in Warsaw. So you got to consider the source. Powiedziałem, że słyszymy o wielkiej krytyce wobec Donalda Trumpa. Odpowiedź Matthew Trimanda była taka, że w listopadzie Amerykanie usłyszeli o 60 tysiącach faszystów maszerujących przez Warszawę. 
so this is, you know, what a lot of this book is about is that in our sort of this uh, silent majority in the U.S. and Central and Eastern Europe, hell, even in the U.K., uh, the people have said, OK, enough is enough with a technocratic elite undermining our nation state sovereignty, uh, our self-determination, our value system. Uh, and this technocratic elite who is really dominant in the media, uh, in the academy, in the governance structures, in big finance, uh, they have tried to coerce the narrative and the people have said enough is enough and this process of taking back their societies is not going to be without pain it's not going to be without a continued undermining uh so this is what we see obviously in the treatment of poland in the global media it's also what we see with the treatment of donald trump watching these uh what were widely viewed as once uh legitimate news venues uh start to spin fallacious narratives over and over again, things that have no proof beyond them, like Russia collusion, Trump colluded with Russia, even as Hillary Clinton was taking money from the Kremlin uh, to greenlight uranium sales. Uh, this stuff is pure agitprop nonsense spin meant to undermine uh, a power structure that is actually fighting these elite forces, this establishmentarianism. Tutaj główna opowieść to dotyczy technokratycznej elity ludzi, którzy jak pamiętamy wywodzą się ideologicznie z lat 60. wtedy studiowali, teraz są na czele firm, instytucji, banków, wszelkiego rodzaju mediów i za pomocą tej swojej przewagi, którą osiągnęli, chcą wymusić narrację. I mamy to do czynienia z tym w przypadku Polski, mamy do czynienia w tym, z tym w przypadku Donalda Trumpa, bo traktowanie Polski przez globalne media nie jest przypadkiem, to podobnie traktowanie Donalda Trumpa, z tym, że większość z tych, właściwie wszystkie te zarzuty o kolużyn, czyli wspieranie rosyjskich interesów wobec Trumpa, to jest po prostu nakręcanie pewnej narracji w stylu sowieckiego agit propu. Nawet dokładnie to słowo zostało użyte przez Matthew Tirmanda. You are also watching Poland after the year of Trump. We had the fantastic visit in uh, July sixth that is yeah. remarkable but uh, how much of this visit was words and how much of this visit was uh, a real political agenda e, mówię o wizycie Donalda Trumpa w lipcu 2006 roku i ile z tych słów które usłyszeliśmy to były przyjemne słowa skierowane wobec Polaków a ile rzeczywiście e, mówiły one o e, planach Stanów Zjednoczonych, politycznych planach na przyszłość. Well, the first important thing to note is that with Trump having made his first state visit uh, to a sovereign capital, Warsaw, that is an optic that will be uh, etched in history forever. Very, very important optic that he said, uh, you know, he had gone to uh, to Rome and a few other places for, for uh, NATO and uh, to the Vatican, but not state visits. They were for other reasons. So Warsaw was the first one. And the mentality of I stand with these guys because these guys were elected on the same conservative, nationalist, populist, thematic platform as I was. And this was something that Bannon and Gorka and other people in the White House, sort of the uh, the nationalist crew uh, that was one of the White House factions, the one that I most align with, you know, Breitbart, where I'd been a contributor. Uh, it was something that they pushed, you know, and even uh, having uh, Jarosław Kaczynski wear the uh, Make America Great Again hat. Uh, and it's funny because we were together right here in this office, this uh, radio studio, right before I went over and we had that meeting. Uh, you know, that, that sent them an optic that there's a, a bonhomie There's a close uh, mental connection in these electoral platforms, these themes that drove these countries to the right. So Trump coming is very, very important optic. And it is playing out in a generally good way. You know, there's a there's a. 
uh, a empathy about what is going on here that the White House recognizes. It's not always reflected in the State Department, though the State Department has modulated a little bit uh, from what was a more critical stance. uh, And that stance was predicated on this career foreign service uh, officership that was globalist left. So that's starting to evolve as well. Uh, But the the key driver that's getting uh, consummated and materialized is this idea of LNG uh, transfer, business, commerce. Uh, uh, one of America's most important, I think, greatest presidents, Calvin Coolidge, said the business of America is business. And Trump is a business guy. And Morvetsky is a business guy as well. Sfino Yushche and the LNG uh, terminal coming online uh, as a both an economic driver as well as a security driver because energy, raw energy source diversity is key in the 21st century to security, especially in this part of Europe. Uh, And that recognition is very important, and that's really starting to accelerate the transfer economically, the trade that's coming from that. And Trump's visit was the start of that dialogue in a big way. And now that's really starting to move forward, uh, and I think that is going to be the big part of the legacy of that trip uh, beyond the optic of political philosophy. Tu warto wspomnieć, że wizyta Donalda Trumpa w lipcu była pierwszą wizytą państwową, jaką ten amerykański przywódca wykonał w państwie suwerennym, osobnym. Była pierwszą wizytą państwową prezydenta Stanów Zjednoczonych, nowego prezydenta odbyła się właśnie w Polsce. I to ma ogromne znaczenie, również zapisze się w annałach historii. Oczywiście Trump wyjeżdżał ze Stanów Zjednoczonych, był w Rzymie na spotkaniu NATO, był w w, w różnych innych sprawach, na spotkaniach międzynarodowych, ale wizyta państwowa, jego pierwsza w życiu odbyła się w Polsce. No i z punktu widzenia Donalda Trumpa wyglądało tak, że stanął tutaj z nami po stronie naszych wartości, ponieważ my te jego wartości, które on podzi- i on przedstawia, podzielamy. To ten pro-narodowy, nacjonalistyczny, ale w dobrym znaczeniu, jako opozycja do globalistycznego punkt widzenia był również podzielany przez ówczesnych współpracowników, bliskich Donalda Trumpa, przez pana Gorkę, przez pana Banona. Przecież Matthew Tillman był również autorem publikacji internetowej Breitbart. Mogliśmy czytać na temat Polski troszkę inną wizję niż przekazywały to główne media. Warto też wspomnieć o tym, co tutaj się odbyło w studiu Radia Wnet, gdzie prezentowaliśmy czapeczki Made America Make America Great Again. Ta czapeczka trafiła potem do Jarosława Kaczyńskiego. Zdjęcie przewinęło się przez amerykańskich ludzi, którzy podejmowali tam decyzje i również odegrało dużą rolę. My w Polsce generalnie rozgrywamy tę relację ze Stanami Zjednoczonymi dobrze. Oczywiście tutaj enuncjacje z Departamentu Stanu, to nie należy na to zdaniem Matthew Trimanda zwracać wielkiej uwagi, ponieważ jest to jednak ciągle instytucja, która jest przejęta przez globalistyczną lewicę. W w Polsce chociażby nie zmienił się ambasador, jest ten sam, którego wyznaczył jeszcze Barack Obama, ale widać tutaj pewne przesunięcie akcentów na stronę Polski. To, co warto wspomnieć, głównym napędem relacji polsko-amerykańskich jest handel LNG, czyli skroplonym gazem ziemnym. A to przywołał Donald Trump słowa Herberta Hoovera, jednego z najwybitniejszych prezydentów Stanów Zjednoczonych. Business of America is business, czyli interes Ameryki polega na robieniu interesów. To doskonale rozumie Mateusz Morawiecki, więc my mamy oczywiście terminal w Świnoujściu. Ten handel dopiero się rozpoczyna, ale widać, że otwiera to szerokie możliwości we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Ten transport i surowców energetycznych po pierwsze no, dla nas jest uniezależnieniem od monopolu rosyjskiego, a dla Stanów Zjednoczonych nowym źródłem dochodów, więc interes tutaj jest obopólny. This mutual business was seen on the onset of uh, the, the LNG trade. It started uh, over 10 years ago. Uh, pre- uh, the president, Lech Kaczyński, was the person who uh, personally decided Thank, yeah. on uh, building the LNG yeah. terminal 
in Western Poland. There are many reasons for that. Mm. It's actually uh, rather poetic to see the geography of it. It's literally on the Baltic right over the German border. So it becomes almost like a, uh, a, a siphon uh, into Central and Eastern Europe of this systemically important resource that's necessary both uh, for economic reasons as well as defensive and security reasons to uh, avail uh, Central and Eastern European countries uh, themselves away from the East and the West hegemons, those uh, in Russia who have this uh, huge spigot of energy, and those in the West uh, who are trying to break down nation-state sovereignty any way they can, uh, especially out of Brussels and Berlin, uh, and the irony of watching Germany have pushed so vociferously for uh, Nord Stream 2 to make a deal with Russia for the benefit of Germany and Russia to the breakdown of the, the sovereign, uh, sovereign capacities of Central and Eastern European countries. Uh, it's a real perfect optic to have Svino you know, Yushchik come online right where it is. And then the other plan is as you build out the Three Seas Initiative and all these countries uh, in Central and Eastern Europe that have a similar uh, uh, set of interests politically and security-wise and energy needs uh, to also have uh, Burgas uh, coming online in Bulgaria on the other end of Central and Eastern Europe. So hopefully in the next you know five, six years, we're going to see some serious uh, energy independence uh, in Central and Eastern Europe. And that will be certainly partially like Kaczynski's legacy, uh, as well as uh, Morawiecki's legacy, who made this a major priority early on. Bardzo ciekawa z, z punktu widzenia nie tylko geograficznego jest lokalizacja właśnie w Świnoujściu polskiego gazoportu, no bo oczywiście jest to takie rzucenie wyzwaniu i odsunięcie się od Rosji i ustanowienie kluczowej polskiej infrastruktury tuż przy Niemczech, więc ten import surowców energetycznych będzie szedł właśnie w pobliżu Niemiec, ale Niemcy nie mają nic do gadania w tej sprawie rzucanie wyzwania. Niemcy, które chcą przecież zbudować Nord Stream 2, chcą popierać interesy Rosji kosztem krajów, kosztem Polski, kosztem krajów Europy Środkowej. No i tutaj mamy właśnie ten gazoport ustawiony tam na mocy decyzji Lecha Kaczyńskiego jako takie rzucenie wyzwania tym wielkim, którzy planują eksploatować kraje środkowo-europejskie. Drugi taki gazociąg powstaje w Burgas w Bułgarii, za kilka lat wejdzie do działania i wtedy rzeczywiście ten monopol energetyczny i dominacja wielkich krajów może ulec zakończeniu. Let's return to the internal Washington policy because it appears to be important. Um, Steve Bannon, uh, Mr. Gorka left the White House. Um, is it something that will change the course of American policy towards Poland and, and well, the Międzymorze or Three Seas? Well, as I wrote about in Dojeci uh, quite a bit over the last few months. Uh, uh, let me translate the question first. Czy um, fakt, że uh, Steve Bannon i, i, i pan Górka odeszli z Waszyngtonu zmieni kierunek polityki? Jest taki potencjał? To jest to pytanie. Uh, well, as I wrote about in Dojeci, uh, the White House, when Trump came into power, he did not have a deep fountain of D.C. connections to deploy. And as we talked about with this sort of institutional growth uh, in Washington, it was so deep. You need that kind of uh, personnel as policy uh, mentality where you can put people into place. So what happened was there was a little bit of a hijacking of multiple factions uh, at war with each other. Uh, the decentralized power structure of the White House, the White House and the executive branch needs a central power structure. It was Obama's success that it was under his advisor, Valerie Jarrett. They got a lot done as a result. But you had this sort of economic nationalist populist crew, Bannon, Breitbart, Gorka, Steve Miller, Jeff Sessions. Uh, and then you had the Republican establishment, uh, the GOP uh, official party, uh, Priebus, uh, Sean Spicer, who was the spokesman for a bit, uh, Katie Walsh. And then you had the New York Democrats, Wall, very uh, connected to Wall Street, Gary Cohn, uh, Jared Kushner, the son-in-law, and Ivanka Trump, the daughter. And they're all at war with one another. Uh, Bannon and Gorka and the economic nationalists lost that internal war, but they have the control of the base. Uh, that, that, that group, that major cohort that delivered the election Uh, to Trump. So they do have a rather uh, important power structure, but given their 
lack of political experience within a framework like the White House, uh, it was not the perfect setting for them to execute uh, the thematic platform that Trump was elected on. In fact, I was saying for a while that Bannon's place is not in the White House, but outside making noise, uh, whipping support for candidates, uh, setting the narrative uh, in the media and the alternative media, which he has a huge control uh, of that lever, especially through Breitbart. Uh, so the the sort of dynamic that evolved, not though not perfect, is not that damaging, I think, to getting the electoral mandate executed. And what we are seeing is that it is being executed, especially in the culture of governance in Washington. The breakdown of the regulatory state, the firing and uh, diminishing of the headcount of the agencies, uh, that stuff is all moving forward really, really well. The federal judiciary, Trump is not getting any credit for it, of course, in the media, but he has done a masterful job of shepherding uh, a huge amount of judicial nominees through the process, through Senate confirmation, and putting these, these are lifetime appointments, and he's really stacking the federal bench with conservatives and constitutionalists. And that is a big threat to sort of the leftist status quo, uh, who have used the courts as an activist cudgel. Uh, so that is a big win right there. Another win that I was just talking about the other day is ISIS. Uh, by unhandcuffing the military complex, especially with a guy like uh, Secretary Mattis, uh, he just bombed the hell out of him, and ISIS pretty much doesn't exist. You're not reading about that in the Washington Post. But within four, five, six months, they pretty much beat the hell out of ISIS. It doesn't exist anymore. You're not going to read about it in the mainstream media, but that's a big win. And that's also going to be a capacity drain that we won't have to deal with going forward so we can focus on other priorities. Okej, okay. jak Państwo słyszeli, 5 minut wypowiedzi, ja mam streścić dwie, ale się e, postaram. Donald Trump przychodząc do administracji amerykańskiej nie miał tak naprawdę wielkiego pojęcia o tym, jak ona e, funkcjonuje. Ten e, biały dom jest takim miejscem ścierania się różnych frakcji. No i jedna frakcja w rządzie e, białego domu, no to tacy ludzie jak e, Bannon, Gurka, Steve Miller, Jeff Sessions, e, rzecznik e, prasowy Spice, Sean Spicer, Sean Spicer, znany też jako Spicy, czyli, czyli korzenny albo ostry. No i to byli ludzie związani z bazą elektoratu, związani z mediami prawicowymi w Stanach Zjednoczonych, którzy niejako wywalczyli to zwycięstwo, a inną grupą były byli ludzie związani bardziej z wielkim biznesem, Gary Cohn, Jared Kushner, jego żona Iwanka Trump, więc te dwa jakby zespoły ze sobą rywalizowały, no i faktycznie zespół Banona, Górki i tak dalej przegrał tę rywalizację, wypadając z Białego Domu, no i pytanie, czy założenia tej polityki dobrej zmiany w Ameryce są kontynuowane, no są, ponieważ widać na przykład, że doszło do redukcji liczby członków rządu, doszło do redukcji przepisów według zapowiedzi prezydenta. Doszło, są też, o czym się nie mówi, bardzo liczne nominacje sędziowskie. W tych nominacjach przechodzą kandydaci konserwatywni i to z punktu widzenia lewicy jest atakiem, zagrożeniem status quo. Najważniejszym takim sukcesem, o którym nie przeczytamy w Washington Post, jest przede wszystkim zniszczenie ISIS po czterech, sześciu miesiącach działania nowego sekretarza Matisa, po prostu bombardowania tych ludzi. Praktycznie ISIS zniknął z areny dziejów. Tam się dzieją ciągle rzeczy dziwne, ale ISIS już nie ma. And this is about to end of this conversation because we have another guest and there is another um, phone call waiting. So I would like to thank you very much for coming to us. Bardzo mi miło, as always. Okay, uh, dziękuję bardzo. Musimy kończyć już tą rozmowę. This week we are expecting uh, Secretary of State Tillerson and I hope you will be next week in the show to comment on how this looked, what yeah. was going on, and how do you as well, American... I'll, I'll just tell you and... in advance, uh, the good news is that I think Tillerson will be gone in a few months. So that's a good thing. You know, this is a guy who is CEO of ExxonMobil, was Putin's best friend in business. 
dobra wiadomość jest taka, że być może dni Tillersona na, a może miesiące Tillersona na stanowisku sekretarza, czyli ministra spraw zagranicznych Stanów Zjednoczonych są policzone, ponieważ jako prezes Exxon Mobil był jednym z najbliższych przyjaciół Władimira Putina. No ale tak czy inaczej jesteśmy mówieni. But anyway, we have the appointment next week. Sure. Oczywiście. Bardzo serdecznie dziękujemy. Matthew Thurman był naszym gościem.